Hi, my name is Kate. I'm a bookworm and a language enthusiast. And today I'm going to tell you about my language learning journey in Russian, English, Spanish, Polish and Armenian. I'm learning languages mainly by reading books and I'd like to share with you my experience so far. And I'm starting with Russian because it's my native language. Я родилась и выросла в Москве, в 100% монолингвальной семье. Никто из моего окружения на иностранных языках не говорил, да и не хотел их знать. А вот я, сколько себя помню, всегда хотела говорить, особенно читать книги на другом языке или даже языках. Поэтому с нетерпением ждала, когда же дорасту до четвертого класса. Это время, когда в советских школах начинали преподавать иностранные языки. И приступлю уже к изучению своего первого иностранного языка, английского. But my so long-awaited English classes at school turned out to be a complete disaster. There were only boring grammar exercises, constant repetition of meaningless phrases, and dull texts with even more incomprehensible grammar. And as my family was very poor and I couldn't afford to take additional English classes at school, my English teacher didn't like me, to say the least. And um, my grades rapidly declined along with my motivation. Then in my institute, the situation was even worse. I could not understand any English at all. And um, I really hated English classes those days. Uh, and only after having finished my institute and worked for some time um, to come down, I think. My passion for foreign languages has returned. Uh, one day, I was about 28 or 29 years old at the time, I bought some used English books, a textbook and a dictionary, and started to teach myself how to read in English. And when I first, uh, and when I read my first book, it was Robinson Crusoe by Daniel Defer, I was hooked immediately. Amazed with possibilities, I always wanted to read books in their original languages, and when my dreams came come true, at least with English, I realized that I could teach myself to read in other foreign languages too, uh, in the future. But at first, I just started to read all books that I always wanted to read in English. Since then, I've already read about 300 books in English, uh, Harry Potter series, uh, Sherlock Holmes, uh, Jane Eyre by Charlotte Bronte, All Creatures Great and Small by James Harriet, and many, many more. Uh, fiction and non-fiction, big books and small, old and new. I enjoyed nearly all of them. Of course, I also enjoyed uh, watching movies and listening to audiobooks in English, uh, but reading is my main hobby for sure. And once I started uh, reading books in, in a foreign language, I just couldn't stop. Mm, you know, there is something magical about books. Uh, the more I read, the more I want to read. And not only in English and other foreign languages too. And as I've always been interested in Spanish language and literature, I started to teach myself Spanish. Mm. El español es mi segunda lengua extranjera. Siempre quería aprenderlo porque me gustan mucho la cultura y la literatura española e hispanoamericana. Estoy aprendiendo español por mi cuenta desde hace unos años. Simplemente leo los libros, escucho los audiolibros y veo las películas. Sí, soy una gran fan de telenovelas mexicanas, como por ejemplo Tú Nadie, Sortilegio, Y también a las series españolas como uh, Los Protegidos, El Internado, Laguna Negra, etc. Uh, pero sobre todo me gusta leer y ya he leído varios libros interesantes en español, uh, libros de ficción. He leído muchos libros adaptados. Uh, también los dos primeros libros de la saga de Harry Potter y una novela romántica que me gusta tanto. Uh, y también he leído algunos libros científicos uh, porque a mí me interesan mucho la biología, zootecnia, uh, lingüística y otros temas. Uh, y por eso en el futuro, uh, además de los autores más reconocidos, 
en todo el mundo, como Isabel Allende, Pablo Neruda, Miguel de Cervantes y otros. Uh, también uh, me gustaría en el futuro um, leer los libros sobre uh, los animales, uh, libros de historia, especialmente prehistoria. También libros uh, sobre lenguas, uh, español, inglés y mucho más. Uh, ¿Por qué me gusta tanto leer? Um, leer libros en otros idiomas para mí es siempre conocer cosas nuevas, conocer otras culturas y costumbres, conocer diferentes maneras para expresar nuestros pensamientos, necesidades en distintas lenguas. Cada nuevo idioma para mí es como um, una nueva oportunidad, una clave para entender mejor nuestro mundo tan tan complicado, pero tan interesante, tan maravilloso. Y um, hace aproximadamente dos años empecé a aprender mi tercer idioma, el polaco. Język polski, to mój trzeci język obcy. Uwielbiam go słuchać, mogłabym go słuchać non-stop, ale osobiście uwielbiam czytać po polsku. Uczy się polskiego sama, jak wszystkich innych moich języków, hiszpańskiego, angielskiego. Ale na początku to nie było dla mnie bardzo łatwe, chociaż język polski to mój trzeci język obcy i mój drugi język słowiański po moim oczystym rosyjskim. I on jest nieco podobny do rosyjskiego. Długo nie mogłam nauczyć się czytać, nauczyć się polskich literek sama, a czytanie literatury w języku obcym jest dla mnie najważniejsze. Ale z natury jestem bardzo upartą osobą, taką, która jak coś sobie postanowi, to na pewno to zrobi. Powoli, krok po kroku i w końcu oponowałam czytanie. Przeczytałam już kilka książek po polsku. Legendy polskie, autorstwa Wandy Chotomskiej, baśnie polskie. To jest książka przystosowana za pomocą metody Ili Franka i kilka innych książek. Przeczytałam również trzy pierwsze książki z serii Przygód Harry'ego Pottera. Właśnie niedawno skończyłam czytać tom trzeci i e, czytam teraz już tom czwarty, Harry Potter Czara Ognia. Również zrobiłam już sobie listę książek, które bardzo chciałabym przeczytać. Znajdują się tam przede wszystkim książki do Węgi Mostowicza, Henryka Sienkiewicza, Andrzeja Sapkowskiego. A także wiele interesujących książek na różne tematy o rolnictwie, o koniach, o biologii, medycynie, historii. To, co wielbiam najbardziej i to, co tak naprawdę chcę przeczytać. No i oczywiście przy znajomości rosyjskiego i polskiego, nawet taką moją słabą znajomością języka polskiego, nauczenie się czytania po ukraińsku i białorusku nie powinno sprawić większego problemu. I bardzo się cieszę, że mogę już czytać w tych językach. Każdy z nich jest wyjątkowy, ma swoją własną melodię, ma swoją piękno, bogactwo leksykalne. Ostatnio kupiłam kilka ciekawych książek używanych w językach białoruskim i ukraińskim i um, chciałabym ich je przeczytać w najbliższym czasie. Książek nigdy za wiele, prawda? Ale nigdy nie zgadniecie, jaki jest mój następny język obcy, którego niedawno zaczęłam się uczyć. Ormiański. Wochczuin, więc pies duk artem gitek, jest siatem sirum soworelio tar lezoner, borochetev siat siriumem otar lezonerow gierkier kartal, jest soworumem angleren, ispaneren, leheren, jest skseci aeren, no in pies soworel, aeren siat sirum lezue, amena gechecyk lezon. Jest aeren siat siat dandachem soworum, soworumem kartalu gryl, mi kic, mi pokr askanumem. I harkie jest ciem karoch tarkmanel, 
Erkar Nahadasutuner, Yev Metz Texter, Bait Yes Uzumem Shat Lav Imanal, As Canal, Ais Lizun, Yes Uzumem Airen Gerker Kartal, Yev Nayev Im Enkerner Het Hosel, Yes Arten Shat Lav Gerkerunem, Mek Yerku Yerek. Harry Potter, Airen, Tarkmanutiam, Ais Girke, Animasin, Yev, Shat Lav, Airen, Dasa Girkere, Yev, Yes, Uzumem, Mior, Kartal, Ais Bolor, Girkere. But I am really only at the very beginning, especially with Armenian. There are so many books in the world that I want to read in the original languages. Classics, YA, sci-fi, romance books, non-fiction, and so many languages that I want to learn next. But first of all, I want to bring my Armenian to a survival level. I know that won't be an easy task, but I'm really looking forward to this exciting challenge. Um, I'm absolutely fascinated by Armenian language and culture and I want to learn more. So, what about you guys? How many languages can you speak or understand? Do you like reading books in different languages and what kind of books do you like to read the most? Let me know in the comments below. Are there any bookworms plus language learners out there? Uh, also, I'd really appreciate all your feedback any corrections and any advice you could give me on how to improve my pronunciation in English, Spanish and other languages. Thank you so much for watching and happy reading! <laughs> Bye! Adios! Papa! Stay tuned!